Her introducerer jeg så den hydrofobe effekt. Øh, den hydrofobe effekt kommer fra, at ikke forlærer molekyler opløst i vand. De binder stærkere øh, i vandig opløsning end i, i vækvum, og det gør de for at mindske kontakten med solventet. Øh, det vil sige overfald og areal. Så for ikke polære molekyler, som ingen ladning har, og lad os sige ingen, eller som ingen dipolmoment har, eller et meget lille dipolmoment, så er solveringsenergien, eller ændring i solveringsenergien, øh, det kommer hovedsageligt fra den ikke polære del. Og hvis vi tilnærmer det ud fra øh, den ligning, som vi introducerede i forrige video, ikke, så kommer det simpelthen fra ændringen i overfladen. gange med, de her, øh, med den her konstant. Øh, og det gør så, at, øh, at, at det her er positivt, så for at gøre energien så lille som muligt, så vil molekylet så prøve at gøre overfladearealet så lille som muligt. Og det gør det så ved at, at binde sammen. Ja. Så når de er øh, sammen, så er overfladearealet mindre, end når de er adskilt. Og det gør, at den ikke polærer solveringsenergi er mindre, end når de er sammen, end når de ikke er sammen. Og hvis det her for ikke polære molekyler, der er den her del tit øh, den største, det største bidrag til fri energi, øh, ændring, standardfri energiændringen. Og det gør så, at det her, at ligevægten vil være for skudt mod det her, fordi det giver det laveste deltagelsestandard. Så selvom vekselvirkningen mellem molekylerne ikke er ret stor, så finder de alligevel sammen øh, på grund af den her hydrofobe effekt. Så det er faktisk et, øh, et resultat af den omgivende solvent og ikke selve vekselvirkningen mellem molekylerne. Okay, så ud fra den følgende tilnærmelse til den vi snakkede om øh, på foregående slide, øh, hvilke molekyle vil så binde, sandsynligvis binde stærkest med sig selv, ud fra den her tilnærmelse. Så øh, tryk pause, og når du er klar til at svare, så tryk tilbage igen. Det er klar. Det er sandsynligvis i B, der binder stærkest, ikke? fordi øh, B kan, B-molekyler er langt, øh, og det kan så arrangere sig sådan, at Øh, når de binder af øh, mod den lange del her, så har du den største ændring i overfladen, i molekyleoverfladen øh, med solventet. Og da det her er størst, ja, så vil øh, jeg skal huske, det her det vil så være negativt, ikke? og det vil så være mest negativt for molekyle B, og det vil sige, at delta D standard vil være mest negativ. Øh, for det lange molekyle. Og det ser man ofte et eksempel på, øh, lange, ikke polære molekyler. Øh, der er olie øh, et, et rigtig godt eksempel, for eksempel øh, rapsolie, mm, for det har lange, øh, ikke polære dele. Der er så også en lille polær del, men største delen her, øh, den er ikke polær. Ikke? Og i vand, der ved vi så fra øh, erfaring, at de bestemt eller vil binde med sig selv, end øh, at blive opløst i vand. Og det er et eksempel på den hydrofobe 